谢谢，谢谢主持人的这么广泛的介绍，因为我也不晓得要怎么样详细的说这个这个故事。那我们刚刚讲的，刚刚那个小毛呢，那么站到网讲这么感人的一些分享之后，那我我发现呢、啊，我们这文化这边就只能把它。因为早上我看听看了一个节目，是那个沈玉玲的节目，然后他说大家结婚了好多年，然后大家都说你为什么都没办法都不生小孩，然后他就说，欸、其实他身体没有问题，因为大家都怀疑他身体有问题，然后他就说，其实我每天都在唱，每天都要抽两烟把这个欲望压下来。那意思说我们这些像艺术文化。也是一一,一种，一直是一种小众，然后也不是被那么多人所了解。像我有一些朋友，他常常会说，他他是在做创作的，他就说他他们在整个那个成长过程里面，那做创作是很辛苦，然后不管是文字创作或是视觉的创作，因为他没办法表演。他不会像有人学音乐的，可以在演现场演奏，或是有些特殊才艺可以有表演性的。那他们都是在默默的在底下，然后画画或是写文章，然后也也没有什么特别的发表的一些管道。然后其实我觉得那个掌声是相对的很少。啊，其实可以问一下大家。因为我们最最近常常有一些面试，然后找人，然后我们就他他们常常会说他们对义务很喜欢，然后我们都会用一个很自私的说法说：你最近看过什么展览？然后你随便讲三个台湾的艺术当代艺术家，三个就好了。结果通常都讲不出来，那最后就说啊，其实我只是看莫内那些展览而已。那你就知道说，其实译文产业或是译文的创作，在台湾其实是一个蛮辛苦的行业。那包括我本身自己有有时候也在写译品，那我发现说，你看我们辛辛苦苦要找了多少资料，然后跟艺术家做了一些访谈，然后写了一篇文章，那你知道多少钱吗？一个字，好一点的是三块。那如果是一般的杂志一块多，那请问一下这样子，我写一万字，我可能要花花好好久的时间，然后才拿到多少钱？一万块，有时候还不到一万块。那你你可以相较一下，像那个中中国这一边，他们在文字的创作上面，你之前有一个艺术家朋友找一个。大陆的一个蛮大的一评价，帮他写一篇文章，结果你知道他一万多字拿了多少？拿了他多少钱？你知道？要不要猜一下？十几万。<笑>那你看我们差差别人家多少？那所以这一这一我们台湾的艺术文化这一块，可能要未来的你们这些比较年轻人要从事或是要。要参与的时候，要多多多多的用一些更更大的能量跟创意去去经营它，那希望能够有一些比较好的结果。那我现在先先今天就先有有个任务啊，就是还是要介绍一下我们单位。那大家看到这两个人不是很奇怪，这是这个是他们一一九一九四五年好像战争完了之后啊，然后就重庆会谈的两个合照。那为什么会放这张照片？那这这个单位的由来跟这两个人是有关系的。那就是一九一九六五年，哎、欸，六六六年。那时候刚好，那个毛泽东他推动一个文化大革命。那文化大革命呢，就对于这个我们退居台湾的这个国民党政权呢，觉得这是一个一个正统正在被消灭，所以他他们就为了因应对文化大革命，就推出一个叫做文化复兴的运动
，那应该大家可能有些人知道，有些人不知道。那那时候叫做文化复兴运动推行委员会，那就在刚才主持人讲的，就是在一九六六七年就成立了这个单位。那那时候当然就办了，做了很多的我们说的文化的。传统文化的复兴或是一些保存的工作，像你们知道《四库全书》那时候是找也有参与编辑，然后还有一些说的一些文化基本教材，还有礼仪的方面的一些保存，还有写书法。那每年都有一个办一个新春，会叫大家写书法，老人家写书法。而他的族群上面目前都还比较老一点。那今天很高兴那个。但跟这边有这个平台，那大家也可以让那些年轻人那看看有有没有机会有参与的机会。那这是以前的一个一些会议，还有一些展览的情形，看都还蛮蛮古老的感觉。那。我这一张是要放我第当当年进入的时候，其实是八年前，但是我没有做那么久。但是八年前，我我办了一个第一个活动，那这个是藤森昭信，那日本蛮有名的一个建建筑师，然后他也做了一些很很好的作品。那前今年在今年还办了一个在台北市里面所办了一个建筑侦探冒险团，然后就是路上观察团。让大家去街上，然后去去发掘城市里面的一些重要的元素，然后仔细去观察。那这是我们二零一一年两岸汉字艺术节。那两岸汉字汉字艺术节，其实是那个就是中国跟我们这边然后轮流举办，啊，一人一届，然后去。二零一一年是在台台湾的松烟办，那大家应该有时候会看到一些宣传。那这汉字艺术节的一些相关的表演活动。那这个东西是还蛮有趣的。那我们会发现说，其实我们从古典里面，其实还蛮蛮多有趣的东西是可以发展的。那大家知道这是什么吗？这是以前那个西汉时代一个最早的一个四字教堂材，是给小学小孩子那个学学文字的。那它它是一个三个面，然后大家毛笔，大家书写在上面，然后。练完了之后再刮掉，然后就等于现在的一个一个习作的一个版本。那那时候是这个样子，那这个是我们那时候展览做一个复刻版，那让大家可以了解。那这个是我们会里就是也有固定版的一个剧团展览系列，那主要都是一些大师，像坐轮椅那个已经差不多一百一百岁的那个张光斌。然后还有一些李奇茂、欧豪年这些人。那这是这是我们七月五号有个开幕，就是李奇茂的水墨展，大家如果有空可以去看。那还有一个就是总统画奖，那每就是每年就办了一些，就是有现在是有五个奖项。那这个这个是总统文化奖，及那个去年他一个得奖者，那这这一点我还蛮感动的一个东西是，那个艺术家王瑞邦，那大家可能不熟悉，那他他他到图瓦鲁去住，帮帮那些当地的做一些调查，然后他把他的东把他们的处境做成一个艺术作品，然后甚至在。威尼斯国家馆里面展出，那这个可以帮我放。那我们这个就短暂的看过去就好了。主要是要讲说，他这个是创意奖，然后黄瑞芳他，我们可以看一下。
就是只有一方在讲，相反的后面。科技发展是把整个人类全体社会带向一个美丽新世界的明天，还是说这样子的发展经济系统是建立在掠夺全球自然资源的一个系统运作下？那我们像一部高铁一样高速的往一个未知的灾难终点在前进，这是我整个创作的一个大标题。图阿罗是一个很淳朴的渔业传统国家，全国是没有一家工厂在，所以我说图阿罗是几乎没有任何碳排放。可是零排放居然也面对零生存的一个危机，那就是关于国际环境气候争议的问题。所以我选择用很多基地受难动物来隐喻图阿罗一样的淳朴到无的执念。没有享受到现代文明的便利，反而要率先牺牲。作为一个艺术家，我是把这样子的议题，透过我的作品来提出疑问。我希望做了一个真的很大的一个艺术计划是。如何通过台湾艺术家的一个艺术力量，可以去援助甚至拯救一个面临灭亡的小岛国？好，那那我我因为时间关系，那我们就快速带过。那等一下呢，赶快进入我们的重点。那这是我们一个为台湾文学朗读。那其实是找了，现在已经做了六十几集，然后包括余光中啊、申愁予，然后关文山、白先生，他们都有在朗朗诵自己的作品在广播里面。那这个是，这是有一年那个李安刚拿那个得奖，然后就回台湾第一场，然后我们帮他办了一个关于跟检讨台湾电影产业的一些座谈。那这是我们每年办的一些新春会。那这是我们一些出版品，像每年那个两个月都有一个新活水，然后这一期是一个那个漫画的一个专专题，然后再就是这个这个是走读台湾，那我们现在是每个县市就有一些关于每个县出市的文化还有产业这些描述。一些出版，再来。那大家看一下，这这个是后来他们那个中国那边有做拍了一部片，然后也找了一个，那跟跟刚才第一个画面做对比，那会发现很有趣，文化就是这样子，从一个它它会经过一些演变，然后这个演变它它可能会产生一些新的东西，那它可能立即在一个旧的。旧的故事，那旧的故事经过一些我们的转换，它就可能变成一种新的时代的一些应用跟产值。那再就是进入我们所谓的新的应用跟产值上面。那我们这个中华语文知识库是我们最近那个已经进行了第四年的计划，它是科科技部跟经济部他们共同大家共同合作的计划。那主要是针对汉字、汉字产业这一部分做一些应用跟推广，那当然还包含内容的生产。那这个这个乌龟，大家想一下，这个只只是要考大家，请问你们知道龟怎么写吗？你们可以写想一下，到底等一下再给你们揭晓，看看你们到底会不会写。所以这个是大家那一天在办公室，然后我就考大家，然后大家就说。怎么不会写？我都会写，然后每个人都在写。后来发现他真的都不会写。<笑>那这是我们做的一个简单字卡，然后就是从一些古字里面找一些有趣的字，然后然后做成一个卡片。那这个字大家知道怎么念吗？哦，门中门
，那它其实是包，然后就是一些古代的包包奖的包子，然后是赞美的意思。那这是我们做的一些字典，那主要是两岸的一些关于社会语言学学上面一些关于文字的演变，然后两岸因为差异很大，然后其实在运文字的运用上其实都有很大的差异。那这是我们最近正在办的，大家可以赶快帮忙报名一下，有兴趣参加的可以来参加这个工作坊。那。它有内容，也有也有我们说的产业的一些一些分享。啊，不会就是这样写，看看大家到底有没有写对。那这是我们做的汉字说故事，那我我看就不用播了，因为时间不太够。那它它是一个，像这个这个是我们关于两岸的一些词汇的差异，窝心不窝心。那窝心是什么意思？在台湾讲的是一种比较温暖的，可是在，在在在中国大陆，它窝心就是一种很像那种火心在烧那种很很煎熬的感觉。那贴纸就是我们就是说你这个很顽固、很贴纸，可是在，在在中国大陆那边的贴纸就是代表你你很很狡辩，牙尖，对对牙，那个伶牙俐齿，然后非常狡辩。对，那小九九大家应该常常用对，那明星商品那台湾就是，他们中国就叫拳头商品，对对对对，对<笑>所以这个是我们说文字运用上面蛮蛮特别的地方。那我们就今今我们这几年都在推汉字的相关计划，那这个就是说我们从一个笔画到一个构建，然后形成一个狭义的汉字，那汉字。很多的汉字就形成一个文本，然后就是我们变成一种广义的汉字。那这个这个汉字每个汉字就其实很像一个一棵树的树叶。那怎么样透透过一些树叶那么多的树叶变成一个文本？那这就是一个汉字的一个有趣的地方。那这个这个我就就不过。不讲了，因为时间好像不太够。那这是汉字的一个文化层面，它从一些典符，然后代表一个我们说的福气的对照，然后在这个这个中间那个就是一个我们说回文诗，它可以墨新国字，新国字墨，然后墨字国新都可以。那这是传统书写的一个一个面向，是从口语图形到记录。那这是我们当今那个电子书写上面，从一些新载具跟新媒、新型媒介的一些发展，然后形成一些个人化跟去专业化，然后这自己的掌控力也增加，然后情感得以延长。那这个是在讲，这个是在讲说，其实一般在讲新教那个韦伯的新教伦理里面，他讲的一些四字，因为要读经，所以四字，然后。普就让四字语提升，然后发展出一个很强的能力资本。那这个问题就是说，汉字它也可以形成一个很大的应用跟商机。那这个就是看大家如何去发展它的创意，但是要当然也要对一些自己的内容的一些了解。那这是我们推的今年推的 Open Data， 那就是透过 Open Data 的易用性、流通性还有普及性、正确性来。来让大家可以透过我们生成的这么多的内容，然后可以自己去应用。那它是基本上是一种免费授权的。那这个都都是在网络上都我们都会试出。然后大家如果有兴趣，可以利用像我们甲骨文、跟甲骨文、金文，然后简谱或是一些汉字相关资源。然后如果有一些做一些做一些各种运用，它可以运用的范围非常广。那这个是蒙点，他利用一些 open data， 一些 open data， 然后现在创造一个云端的字典，然后因为大家都还蛮有名的。那在这这个是 Just f u n 它是又在做 Web f u n 跟 Icon f u n 然后透过一个，它也是用一些特比较把文字变成一种设计，然后可以在网
，让我们在网页设计上面也能更更加的好用。那这这个是在日式新数字行，那它现在也很有名，它是在保存一些数字，因为全台台湾好像也只剩下一家还在做。那这个在我就讲到一个比较重点，就是说希望诶顺、欸、便募集一下自工。那因为我们今年就是十一月十一月一号会有一个。以一个区域的，就是城南，所谓城南就是一个南海路周遭的一个区域。那那个地方是一个蛮有历史的地方。那我们希望透过透过一个地区的文理，跟我们所谓的汉字的这个内容，然后办了一个当代艺术的展览。那参参与的团队有差不多十十一个，然后实际展览有七个，然后包含户外的，还有一些装置。啊，为期一个月，啊，它是从点到立体的展览，然后内容上蛮多元，然后会结合一些科技的展演形式。那重点就是，我们再往下好那这个是我们目前的展场，那会同时一起展，所以规模上还有那个能力上是还蛮庞大。那就是主要就是希望说，哎、欸，能够有一些有兴趣的人能够参与，然后。我们每个馆所都有一些自工可以参与的，那这是大致扫一下，就是每个馆所的一些策展的内容。对。那因为我们这一次展览主要就是是以城区为一个概念，然后是所以所以要营造的除了每一个点的一个展览之外，那还希望是把一个透过一些视觉，还有一些一些动线，把整个城区的一个一个那个艺术的氛围营造起来，然后形成一种我们叫做未来可以变成一个常态性的艺术节。那我们还有做一些科技的一些加入科技的应用，还有结合开放资料。那我们有些就像那个 AR 的扩增实际，会会跟我们所谓的电招的那个书法家的书写一起结合，然后可以就是让让整个在宣传效应上能够扩大。那也也有一些，我们开幕的时候会有一些市集，然后希希望办得非常的活泼，让一些汉字相关的一些设计的一些产品，还有一些表演呢，都能够在开幕的时候能够出现。那这个这个就这个就是在讲我们所谓的文字，其实是还还蛮多可能的。那它它其实主要。你不要拘泥一个文字，其实你把它把文字，虽然我们在做文字，但是只要把这个文字抛开，那你的为了你的想象力会更多，那可以创造更多的的我们说的，也许是一个大的商机，对。那就就希望大家能够这这个看完之后，然后如果有兴趣的话，可以随时跟。可以，也许上我们的官网或是留个资料。那到时候我们十一月开展前，我们就会做一些自贡的培训，然后让大家也许做一些服务或是展览的导览。对，谢谢各位。谢谢。